zonas lindas do Rio, né? Cada programa do Roteiro Carioca será assim, com lugares não tão óbvios, comidinhas gostosas, dicas incríveis sobre os mais diversos assuntos e marcas que deixam um legado na cidade do Rio. 40 anos atrás, na França, um esportista apaixonado inaugurou a primeira loja Decathlon em busca de trazer acessibilidade ao esporte. 25 anos depois, a loja chegou ao Brasil e só no estado do Rio já são quatro unidades espalhadas pela Barra da Tijuca, Baixada e Niterói. O que me contaram é que a Decathlon tem como principal objetivo realizar um atendimento personalizado a cada esportista que passar por suas portas. Todos os atendentes da loja são esportistas e especialistas na modalidade em que atuam. No total, são mais de 65 esportes para você conhecer e se aventurar. Hoje eu vou ficar aqui pela área fitness com a esportista Maria Luísa, que vai me ajudar a descobrir quais são os melhores acessórios para quem está começando a se aventurar nesse mundo. Espero que em breve você também venha descobrir. Estamos de volta ao Museu do Pontal, mais uma vez aqui com Ângela e Lucas, diretores do museu. E agora vai inaugurar dia 9 de outubro, a gente veio falar sobre as seis exposições inaugurais, né? Novos Aires, Pontal Reinventado. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre a exposição e sobre a expectativa, né? Convida o público, o que, que o público vai encontrar aqui? Bom, o público vai encontrar essa coleção maravilhosa de arte popular brasileira que cobre de 1930 até os dias de hoje, então é um panorama muito grande, uma janela enorme da arte popular brasileira, mas ao mesmo tempo ele vai ver fotografias, vídeos, depoimentos de artistas, obras que se movimentam, obras cinéticas, que, as, que, que muitos adoram e que as crianças sobretudo adoram. Então nós teremos uma exposição de longa duração e mais uh, cinco exposições temporárias. E essas exposições temporárias estão assim, cada uma delas focada num, num aspecto, né? Sendo que a primeira delas, que é o Brincares, que foca tanto as brincadeiras de criança como as brincadeiras de adultos e os jogos de adulto e as festas de adulto, é uma exposição que está com muitas surpresas. É. Essa exposição a gente também está com uma área para como se fosse um Just Dance, só com danças brasileiras. Então vai ter o jongo, o funk, o passinho, então as pessoas vão aprender a dançar. Então a gente também está trazendo é, essas interatividades relacionadas à cultura popular brasileira. Também no museu vai ter um filme feito na Ilha do Ferro, que é uma comunidade na beira do Rio São Francisco, que os próprios artistas foram os, os atores do filme. E é um filme um pouco de suspense. É, então esse vai recepcionar o público. A gente está trazendo, então, não só as peças, os, os artistas, mas também trazendo uma vivência e uma experiência para o público fazer uma viagem pelo Brasil, é, num espaço que, além de toda a diversidade ambiental, com esse grande jardim, é, que, enfim, que o público vai poder fazer piquenique, vai poder, enfim, usufruir desse, dessa grande praça, mas também uma grande diversidade cultural que vai poder é, passear por esses vários Brasis apresentado por esses mais de 100 artistas que estão presentes na mostra. Então, convidem o público, dia 9 de outubro, inauguração do Museu do Pontal, por favor. Eu acho que o público vai adorar estar aqui, vai ser uma, uma experiência muito gostosa, muito boa e uma grande festa para a cidade, porque o Museu do Pontal ele tem essa, 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 esse tipo de recepção para o público, que nós teremos arte educadores que tocam, que cantam, então, é, ao mesmo tempo que é uma viagem pelas, pela, pelas esculturas desses artistas todos do Brasil inteiro, nós também temos o cancioneiro popular e as pessoas levando os arte educadores, eh, que são atores, músicos, levando o público para essa viagem pelo Brasil. Então, podem esperar muita arte, muita cultura, muita diversão, venham visitar o Museu do Pontal, que a Ângela e o Lucas estarão aqui para recebê-los também. 
Muito obrigada. Obrigado, obrigada. Você. Obrigado, obrigado. O Roteiro Carioca hoje está no Norte Shopping, no novo coletivo gastronômico do Rio de Janeiro, o Taste Lab. É isso mesmo. E eu, como boa filha da Zona Norte, vim aqui para mostrar para vocês que além de gastronomia de alta qualidade, a gente encontra aqui também música, cultura, arte. E eu, como nutricionista, estou amando essa democratização da gastronomia que vem acontecendo em várias cidades do mundo e agora no Rio de Janeiro de uma forma super gostosa e acessível. Exatamente. Aqui no Taste Lab tem 16 operações comandadas pelos chefes mais renomados do país. Então você prova uma excelente comida com um preço muito acessível. Um bom custo-benefício é o que a gente quer, né? Vamos é. provar? Vamos! Eu vou pegar uma cervejinha, você quer? Hum, acho que não. Acho que eu vou preferir um vinhozinho. Vou direto pra giro. Tá bem, a gente se encontra lá. Até já. Das coisas que eu mais gosto de aproveitar aqui no Test Lab é a interação entre as operações. Hoje, por exemplo, eu peguei uma promoção que é, eu vou comprar uma torre de batata trufada na Tasca Giro e um chopp na Noia, a cervejaria mais premiada do Rio de Janeiro, e ganho de presente uma porção de dadinha de tapioca. Perfeito para o happy hour. E aí eu chamei a Bianca Buzin da Noi para me dar uma aulinha rápida sobre as cervejas daqui. Então, Aline, a gente está com várias cervejas na promoção do Happy Hour e hoje eu vou combinar com certeza a batata com a Pilsen, né? Que é a nossa tradicional, que não tem erro, que é uma harmonização cultural já, a Carioca adora. Então vou pegar um chopp Pilsen para Aline. Cariocas e Pilsen são uma combinação perfeita, que nem a Tasca é Giro e a Noi. Saúde! Ah, muito obrigada, Bianca! Agora eu vou lá buscar minha batata. Vamos? Já que a Aline foi na cervejinha, eu vou tomar um vinhozinho aqui no Tasca Giro, que é um restaurante português que eu amo. E pra harmonizar, eu que também amo bolinho de bacalhau, vou escolher um bolinho de bacalhau recheado com queijo Serra da Estrela, que deve ser uma perdição. Exatamente. E eu vou complementar a minha promoção. Já escolhi o meu chope e agora vim aqui na Tasca Giro para pegar a minha torre de batata trufada, um dos grandes hits aqui do Test Lab, viu? Obrigada, Cadu! Cadu. Olha isso! No rio dos sambas e batucadas, dos malandros e matas, e requebra os lembris. Brasil, notas de ordem de matas, cachoeiras e cascatas, e colorido sutil. E esse lindo céu, azul anil, e moldura, e aquarelo, meu Brasil. Lá, 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 lá. Rapaziada, do nome na área, tô aqui no roteiro carioca e vim falar um pouquinho, vou falar um pouquinho do que eu curto aqui no meu Rio de Janeiro. Chegue mais, chegue mais, tô cheio de amor pra lá. Chegue mais, chegue mais, chegue mais, chegue mais, tô cheio de amor pra lá. Chegue mais. Vou mandar as rodas de samba que eu curto aqui no Rio de Janeiro. Aqui no Rio de Janeiro, né? A gente tem samba na cidade inteira. Começando aqui pela, por Madureira, né? Berço do samba. Eu curto muito o pagode da Tia Doca. Né? Agora o pagode do Nem. É, meu compadre Nem está dando continuidade a essa tradição da grande Tia Doca, uma das grandes pastoras da Portela, velha guarda da Portela. 
curto muito curto, aos domingos, né? O pavor da tia Doca lá com o Nen. Tem o cacique de Ramos, né? Ele vai bom cacique, sim. É o cacique de Ramos. É. Aquele berço de samba também, que eu tenho um carinho muito especial né? pelo cacique. O cacique de Ramos também tem a roda de samba tradicionalíssima aos domingos que é muito bacana, muito legal, grandes nomes do samba, também é um dos lugares que dá oportunidade para, para as novas gerações que estão chegando. Né? Chegando para aquele setor ali de Irajá, meu pai Juninho Tibal, né? sobrinho do meu, meu compadre Zé Pagodinho, ele tem uma, tem uma roda de samba que ele faz na porta de casa também, que é muito bacana. Né? E você um samba bem tradicional, formato bem da antiga, e aí a rua inteira fica fechada, todo mundo fica ali no meio da rua, coisa bem formal. Já chegando um pouquinho para cá, para o lado da Barra da Tijuca, tem aqui o Barra do Zeca, que é também muito legal, samba todo dia praticamente. Barra do Alcione também, samba todo dia, aí já é uma pegada mais de show, né? Inclusive, de vez em quando a gente vai lá e canta também. É, são as rodas que a gente curte, tá aqui no Rio de Janeiro. Logicamente, as quadras da escola de samba também, ainda mais quando volta, depois de pandemia, voltando às escolas. Realmente, para a gente também assim, é muito bacana. A gente curte bastante, né? Se eu for na mangueira, ela vai. Se for na porteira, ela está. Ela vai no cacique de ramos e vai no estácio de saco. Ela vai no pagode xerém, ela vai no pagode rajá. Se eu for na mangueira, ela vai. Se eu for na portela, ela está. Ela vai no cacique de ramos e vai no entrado de sá. Vai no pagode xerém, vai no pagode rajá. Fica de bobeira não, roteiro carioca. Vai pro samba, vai pro pagode também. Valeu, fui! Diretamente da Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, mais precisamente no Vogue Square, o lugar ideal para quem procura um estilo de vida moderno, completo e funcional. Considerado um importante polo gastronômico, localizado numa das importantes avenidas da cidade, a Avenida das Américas, no número 8585, o Vogue Square é um complexo que reúne gastronomia, wellness, entretenimento, serviços, hotelaria e offices. Inaugurado em novembro de 2016, possui além de amplo estacionamento com 900 vagas, mais de 360 salas comerciais, um centro de convenções de mil metros quadrados e vasta área verde. Aqui você pode fazer um treino na Boritec antes de começar a trabalhar, chegar cedo no escritório, no horário do almoço ter muitas opções de gastronomia, E para fechar o expediente, praticar jiu-jitsu ou jogar uma partida de tênis. Dando uma esticada para fazer compras e tomar uns bons drinks. Aqui é o seu lugar, Vogue Square. E para você que curte uma boa gastronomia, o Vogue Square conta com chefes renomados da atualidade. Uma ampla varanda gourmet, espaço ao ar livre e muito verde. É a vibe do carioca. Você que quer tomar uma cervejinha, encontrar os amigos e comer bem, esse é o lugar. Estamos aqui hoje no restaurante português, na Barra da Tijuca, no Vogue Square. Tasca do Filho da Mãe, que tem uma pegada super moderna, mas com pratos super clássicos e deliciosos. Agora abriu uma petiscaria que fica na varandinha do próprio Vogue. O cardápio foi todo reformulado durante a pandemia pelo chefe Ricardo Laper, que trouxe seu braço direito, o chefe Cadu Freitas, para liderar a cozinha. Entre os destaques estão o arroz de bacalhau, o peixe do dia, que é incrível, e o polvo grelhado. A petiscaria Filho da Mãe nasce quase como um presente aos barrenses. Além dos quitutes famosos, a atmosfera botequeira de sentar com os amigos, petiscar, beber uma gelada e jogar conversa fora, sem ter que cruzar a cidade, está reproduzida no Filho da Mãe com sua ampla e confortável varanda. Faça já sua reserva através do telefone 3030 9080.
tá muito incrível. Bom apetite! Hoje eu tô aqui no Vogue Square para conhecer o um novo empreendimento do Grupo Traga, que é o Ginger Sushi. O Ginger Sushi possui um ambiente moderno, arejado, com um espaço lounge ao ar livre. Já dentro do salão é possível encontrar um grande sushi bar localizado bem no meio, com o objetivo dos clientes sentarem e se deliciar com o cadáver, ao mesmo tempo em que aprecia a culinária, que é uma verdadeira arte oriental. Feito com uma especial consultoria do chefe Carlos Alexandre, o menu do Ginger foi criado com toques muito contemporâneos e, ao mesmo tempo, tradicionais, mesclando cortes, molhos, técnicas e, principalmente, insumos prêmios. Quero destacar também que é uma boa dica para você que está nos assistindo que todos os dias, no meio-dia às 18, existe um rodízio de sushi, inclusive final de semana e feriado. E para você que gosta de tomar um drink, chame seus amigos e venha porque eles oferecem um ótimo happy hour todos os dias, das 17 às 20 horas. Então venha conhecer o Ginger Sushi. A boemia e a sofisticação se juntaram e vieram morar aqui na Barra da Tijuca. Esse é o Boteco do Amaral. Ele tem um ambiente super descolado e uma enorme variedade de shows, drinks e petiscos. Quem comanda a cozinha com maestria é o Ítalo Cortez. E ele é o responsável pelo filé do Cortez, que é um dos pratos que mais sai aqui. São cubos de filé mignon, com cubos de cebola, bacon e muito queijo derretido, além de uma torre de aipim frito. É um sucesso. Aos sábados, a casa apresenta ainda um completíssimo buffet de feijoada, preparada à risca pelo Ítalo, com feijão preto muito bem temperado e acrescido de carnes. Se você quiser conhecer esse pedacinho de boemia na Barra da Tijuca, vem até aqui o Vogue Square. Loja 139 SS, na Vogue Square. Funciona diariamente, de meio-dia às duas da manhã, com delivery até às 11. Preocupado com a saúde e o bem-estar de todas as pessoas, principalmente nesse momento atual, o qual estamos vivendo, o Shopping Vogue Square preparou várias opções e um leque muito grande de estabelecimentos preocupados com a saúde e o bem-estar. E aqui no Confia no Doc, eles unem tudo em um centro de performance voltado para a sua saúde e bem-estar físico e mental. A gente trabalha com a parte de medicina esportiva, de rendimento do atleta, do aumento de massa muscular, de programa nutricional. Aqui a gente também trabalha com a parte de estética e reabilitação. Então o que a gente faz é unir as áreas de medicina e nutrição voltado para essa parte de esporte, onde a gente possa atender as demais variadas é, situações para o paciente. Então tem paciente que vem para emagrecer, tem paciente que vem tratado com diabetes, tem paciente que quer aumentar a massa muscular, e a gente alinha tudo e deixa tudo no esquemazinho para que ele possa seguir com sucesso o seu objetivo. Está querendo emagrecer? Precisa melhorar sua estética, sua autoestima? Você quer mudar de vida? Você quer cuidar da sua saúde? Quer melhorar a sua rotina de exercício, de treino, de alimentação? Então vem conhecer a clínica, vem visitar a gente, marca uma consulta que a gente tem certeza que vai poder ajudar na sua melhor versão. Estou aqui no Vogue Square para conhecer a Boto Prime, que é composta por um time de biomédicos e médicos que se preocupa exclusivamente com a sua autoestima e bem-estar. Vem conhecer a Boto Prime, vamos lá? A Boto Prime é uma clínica de harmonização facial e corporal. A nossa equipe é formada por profissionais graduados e pós-graduados especialistas em procedimentos estéticos e injetáveis. Nós utilizamos a marca líder de mercado, a Galderma, que é uma marca europeia com o Dispor, o Restylane e o Escultra. A Boto Prime tem um ambiente aconchegante, onde nós acolhemos temos o nosso cliente do início ao fim do tratamento bem de perto. Em seu hall de procedimentos são destaques a aplicação de toxina butolínica, o preenchimento com ácido hialurônico, o bioestimulador de colágeno e o Skin Booster, que promove hidratação profunda da pele. A Boto Prime se preocupa em promover a experiência prazerosa do início ao fim do tratamento, acolhendo o cliente com carinho e atenção, inclusive no pós-procedimento. Venha conhecer a nossa clínica Boto Prime aqui no Vogue Square. Beleza é questão de atitude. Estou aqui com a Mauri Guedes, esse artista plástico que descobriu a sua verdadeira vocação na arte de cuidar dos cabelos. Então, Mauri, quando as pessoas chegam no seu salão, qual é o diferencial que elas encontram? Bom, a nossa maior preocupação hoje com a cliente é dar um tratamento totalmente personalizado e humanizado para a cliente, para que ela se sinta acolhida. 
Esse é o nosso principal objetivo aqui. A pessoa chega no seu salão e se sente em ah, casa, sim. né? Exatamente. Isso é maravilhoso. Além de um tratamento totalmente é, individual, que ela se sinta realmente é, parte do salão. Entendeu? Isso é ótimo, realmente é um diferencial muito bom. Exatamente. E a Mauri, tem alguma dica que você possa dar para a galera de casa para melhorar a autoestima, melhorar o cabelo, ficar mais bonitona em casa, se sentir bem? Tem. A autoestima, venham para o salão de cabeleireiro. Vocês aqui serão totalmente tratadas, vocês vão ter um upgrade no visual de vocês. Ah, eu quero, gente. <risos> Vamos lá, Mauri, eu quero. E se você é do esporte quer praticar musculação, spinning, crossfit, jiu-jitsu e até quadras de tênis, vem aqui para o Vogue Square, vem conhecer. Seja para se deliciar em restaurantes com alguns dos melhores chefes da atualidade, descansar no melhor hotel da Redondeza, cuidar do corpo e da mente com opções de esporte e lazer ou aproveitar a programação cultural e desfrutar de bons momentos, aqui é o seu lugar. Vogue Square. Estou pensando em trocar de carro e aí eu lembrei de quem? Da Sencalto, que existe há 45 anos no Rio de Janeiro. Cinco lojas e tem uma na Barra, pertinho da minha casa. Vim aqui, dá uma olhadinha, dá uma namoradinha. Já me apaixonei várias vezes, mas meu maior amor até agora foi pela Tracker modelo 2021, que tá linda, 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 linda. Vamos dar uma olhadinha comigo? Ei, Thiago, <risos> tudo bem? Tudo bem? E aí, é tá? vamos bom, dar uma olhadinha né? na Tracker? Vamos, Vou... só se for Amei agora. Ela. Bora. <risos> eu fiquei apaixonada por essa Tracker e eu já tenho um SUV. Me convence a trocar, vai, que eu tô querendo só um empurrãozinho pra levar essa. Essa é a nova Tracker 2021, modelo top de linha. É econômica? Extremamente econômica. O carro vai fazer tranquilamente, ele tem uma média de 13 km por litro. Motor 1.2 turbo de 133 cavalos, equipa essa versão Premier top de linha, não tem mais completa do que ela. Se a gente começar um pouco aqui por fora, a gente tem os sensores de estacionamento dianteiro, além dos traseiros também. Independente da traca que você escolher, você vai ter seis airbags equipando o carro. Segurança. Exatamente. Tá? Muita segurança em qualquer versão. Bom, já estou convencida. Vamos dar uma entradinha? Com quero, certeza. Eu quero conhecer Vamos mais. Lá. Aqui dentro nós temos um volante totalmente em couro, tá? Central multimídia de 8 polegadas, carregamento para celular sem fio. Olha! Onde? Com o motor ligado, tá? Ele fica Posso aqui. ligar? Pode, por favor. Só você ligar o motor. Liga sem chave. Liga a partida sem chave, tá? A chave em qualquer local que estiver dentro do carro. Ó, oh, a chave aqui. Já é o suficiente para fazer. Já ligou numa música boa? A do motor, exatamente. <risos> Vou colocar aqui o meu telefone e você vai ver como é que funciona isso, tá? Só colocar o telefone, entra esse símbolo aqui, o meu telefone já está tá carregando. Tá carregando, olha que legal. Totalmente sem fio. Amei. Você tem um banco totalmente de couro onde você está sentado. Lindo, lindo, lindo. Também Me um explica esse dia. símbolo aqui. Então, esse é o Wi-Fi. Hoje, qualquer tracker está equipada com internet Wi-Fi. Que demais. Thiago, estou encantada. Me explica um pouquinho mais sobre a tecnologia, vai. O que, que ele tem de mais tecnológico? Nós temos esse A aqui no painel, que é o nosso Stop Start. Como que ele funciona? Você vai ter um sistema onde quando você para o carro no sinal, onde você para o carro completamente, o motor se desliga na mesma hora. Nossa, que legal! Isso vai te dar uma economia é, de até é, 20% de É isso que de, ajuda de na economia também, né? E também ajuda o meio ambiente, Correto. né? A gente tem uma tecnologia que é uma novidade também na Tracker, que é o Parque Assist, que é o estacionamento assistido. Como funciona? Então, você vai acionar e os sensores laterais que tem no carro, dianteiro e traseiro, mais os laterais, eles vão gravar uma vaga. Uma vaga de baliza do lado direito ou esquerdo, ou uma vaga de shopping, tanto para o lado esquerdo, tanto para o lado direito. E você vai gravar, quando o carro encontrar a vaga, você vai apenas controlar a aceleração. A direção o carro vai fazer sozinho para você. Não, nem sabia que existia Pô, essa tecnologia. Coloca, coloca é dentro sério? da vaga. Não, é sério? Sim, funcionando realmente é muito interessante de se fazer. Tipo uma baliza assim, lateral? Uma baliza dentro. pro lado direito ou esquerdo. Se o carro falar vaga encontrada, ele vai colocar para você. Você só controla a aceleração e para frente ou para trás. E o carro vai te dizer tudo o que você precisa fazer. Coloque em gacha ré. Isso é incrível. Aí enche a seta, coloque no D para você ir para frente. E ele vai fazendo. A direção ela se mexe sozinha. Isso é muito incrível. O que eu achei de mais legal nesse carro até agora foi isso. 
Eu amei também o carregamento. O carregamento sem fio. O celular sem fio, achei muito legal. É, menos um cabo aqui dentro, um né? Cabo, muito mais confortável. Menos... E você também consegue fazer é, o pareamento. Vezes o cabo quebra, estraga, é, esquece cabo. Mas esse estacionamento automático. É, é, é um auxílio incrível. enorme, facilita, é muito pra confortável. Para aquela vaguinha apertada, maravilhoso. Ele coloca, se ele der a vaga encontrada, ele vai tirar fino e não vai encostar em lugar nenhum e vai colocar o carro na vaga. E aí, Bruna, gostou do carro? Tô apaixonada. Falta só uma coisinha. Quais são as condições de pagamento e a partir de quanto, hein? Track 2021, versões a partir de 96 mil reais. Condições de pagamento, fica despreocupada. Bem parceladinho? Da forma que você preferir. Temos todos os planos com taxas a partir de zero para todas as versões. Eu tô muito, muito apaixonada, querendo botar essa chave já no bolso. Eu vou querer fazer um test drive, pode? Agora. <risos> Amei. Confira agora cinco lugares incríveis para ver o pôr do sol no rio. Mureta da Urca. A mureta mais famosa da cidade tem o visu da Baía de Guanabara e Niterói. Peça seu chope e seja feliz. Pedra do Telégrafo. Após fazer uma trilha saindo de Guaratiba, você chega à famosa Pedra do Telégrafo e confere a vista panorâmica da região. Mirante Dona Marta, localizado em Santa Teresa, não precisa fazer nenhuma trilha e tem um visu do pão de açúcar de tirar o fôlego. Vá de Uber ou táxi. Quebra-mar, após uma caminhada ou um passeio de bike na Praia da Barra, assista o sol se pôr ouvindo o barulhinho do mar. Pão de açúcar, único destino pago da nossa lista, mas todo carioca deveria conferir pelo menos uma vez na vida. Aproveite que no mês de agosto está rolando o Projeto Carioquinha, que oferece descontos para moradores da cidade em diversos pontos turísticos. E agora, prepara a foto da tela! Gente, obrigado pelo carinho de vocês, prazer enorme! Tá aqui no roteiro carioca falando um pouquinho né, do que eu curto aqui no Rio de Janeiro, a coisa toda, e cantando um samba para vocês. Vou nessa, mas o coração fica aqui com vocês. Espero encontrar vocês aqui pelo Rio de Janeiro, curtindo um samba ou curtindo uma boa culinária. É? É hoje o dia! Valeu!